哈喽，大家好，我是热巴。哎呀，爸爸，爸爸！哈喽，兰姐，好久不见。哎，你，我是想说，你好像胖了，你好像胖了。他、啊、<笑>说你好像胖了。<笑>没胖，没胖，你瘦了，你瘦了。没事，你得劲儿就行。后来，咱俩就，这是不能说的。我咋觉得这期这么有意思呢？哒啦啦，天真的幸福的流浪，才让我们忽然懂得了故乡。看那太阳的光线，还有大雨的形状，你是否忘记昨日忧伤？花儿与少年思路记，十月二十五日起，每周三十二点，芒果 TV 上线；每周四二十二点，湖南卫视播出。会员尊享加更版、超前营业、更多精彩内容。Hello， 我走了，在哪儿？快，我来不及了，我刚刚工作完，我要跟巴巴约会了。哈喽，大家好，我是热巴。然后今天呢，我们来录花少的看片会。<笑>然后呢，我们一会儿要连线一下兰姐，跟她一起去看片。为什么是跟兰姐一起去看片？是因为我们即将要看的是我跟兰姐当导游的那些小事的一些地方，所以很想看一下当时我不在的时候，兰姐在克罗地亚一个人当导游是啥样子的。然后包括我俩在一起之后。嗯，我俩在一起之后，我俩<笑>相见之后，一起当导游又是什么样的？所以就叫了正在剧组拍戏的兰姐，抽了一些时间来跟我一起看片。所以话不多说，我们就即将开始吧。我好像录录 vlog 呀，我们来期待一下哦。<笑>我现在马上到我我们可以去好好畅聊的地方。我现在刚赶完一个通告，辛苦了呀，辛苦了，好久不见了，你还好不？还好还好，我都胖了，你看。哎，你我是想说，你好像胖了，你好像胖了。他、啊、说你好像胖了，<笑>没胖没胖，你瘦了。你瘦了，<笑>我回来之后我就开始猛炫，炫火锅呀、啊，炫串啊，炫各种。咱们太想中国菜了，是吧？是的，我回来也一直炫，炫了一段时间。我最近进组了，然后我就开始减肥了。嗯、我要演一个穷苦的人，不能太胖，太胖显得我不善良。现在胖显得不善良，<笑>到现在还好，我看。而且你声音好一点了。其实我今天因为拍了一天，就我以前百灵鸟鸟那个声音都出来了。兰姐，我不知道你有没有看过评论，就是有一个人说，兰姐去看医生问，医生我的嗓子怎么还没好？然后医生说，请看视频，<笑>请看 VCR。说，对不对？但我其实录的时候，我倒是没有什么感觉，因为大家其实都在说话，所以我没有觉得你有一直在说或者怎么样。天哪，他这个名字都是躲了啊！哦、你们给他写的都是躲了。这是什么空间啊？这是我下车了。哇、哦，这个门有点高级啊、哦。啊、哦，我在这儿是吗？啊，我要到另外一个屏幕了。你看，我到这儿。<笑>我现在，我现在能听到自己声音了。你是不是好久没听到我这么动人的声音了
。我刚才跟节目组的人说，我说说啥？人家之前都说你是白月光，节目播出完你是白兰地。<笑>说这个之前对我都是误解。我今天拍那个片儿，人家还说你优雅一点。然后我当时一直我说我挺优雅呀。然后他们说：“兰姐，你再瘦一点，我们要先拍一种爱人格。”哎呀，那完全按着我演就行了。<笑>我整个就让我演到艺人格的时候，我整个就放飞自我了。我现在根本就不会爱人格了，就是已经开始选择做自己了。没事，你得劲儿就行。<笑>我不管别人怎么说，我得劲儿就行。<笑>你前面那几期你都看了吗？我是觉得还是好快乐。对对对对，在沙特那些，我们今天要看的是在克罗地亚的部分，就是我俩当导游的,、就是、的部分。对，观众朋友们，大家好，欢迎收看我们的《花少好友记》，我是你们的好朋友，嗓子虽然一半也没好到，但是声音。依然有力的，今日轮值嘴替，二姐秦岚，呜，关机关机 ，Hello， 大家好，我是虽然常常跟摄影机说话，但是在旅途中最难忘的斑斓色彩的今日轮值嘴替，我是四姐迪丽热巴，让我们用热烈的掌声欢迎我们力挽狂澜的好友组合合体，许个心啊，你是右手，我是左手。我太开心了，我的搭档终于来了。你不知道爸爸你不在的时候，我那个百灵鸟就在火上煎熬，我是一只烤鸟，就在火上各种被烤，就遇到了各种各样的问题。其实我我我特别能理解你，因为我在出去工作的时候，不是一直都有在跟我联系嘛。就是等你知道是被我选中的搭档导游的时候，其实那个时候我也会有一点自责，是因为为啥你又自责？我不能告诉你说我选择了你跟我一起当导游，但是那我们这个机制就是这样的。呃对，然后其实呃，在后面节目中我也有说过，包括在备采中也有说过，为什么会选兰姐跟我做导游，因为是觉得可能性格上会很互补。然后后来在我们俩的合作中，我也再次确定这是一个非常正确的一个选择，所以我这不就来了吗？你终于来了，咱俩力挽狂澜来了，一切都会顺利的。是的，是的。所以那天你来了，我真的太开心了。我那天一直在倒数，我说今天我再努努力，我再加把劲儿，明天爸爸就来了，今晚就能接到爸爸了。所以那天你到了之后，我们俩不就回屋开始算账，看怎么弄怎么弄。我就觉得哇，踏实了，好踏实，就真的是那种心里的那种，那种依靠，嗯。是那种感觉，我们俩就是彼此是彼此的依靠，所以我相信观众朋友现在也应该很期待这两个人依靠到底在依靠什么呢？那我们来一起看看吧，好不好？我们来三二一，一起倒数吧，三三二二一，哎，来了啊！辛苦，我好紧张啊！哈爸爸姐，我跟兰姐已经在呃到达这个地方门口等你了哈。我没有这顿晚餐，好的。我来了。哎呀，我好丑啊！我那么快，你看我，我要哭了。不行，不行，不行，你还好吗？嗯，不行，不行，那我给你拿枪。你一回来我就觉得我无敌了。哎，主要是现在不一直在省钱吗？还在聊省钱，我真想出去跟我们那个呃亮哥聊那个车的钱啊！我以为我都挺会讲价的呢，他比我还能杀价呢。亮哥，你便宜一点儿。亮哥，你的车要不现在便宜一点。说吧，你那算有多少？那一算是一千五，一千五，一千五百欧。这么多钱啊！我们租车预算可能就一千二。我再给王安玉看算的账
我发现我每时每刻都在算账。接下来吧。看两个人特可怜的那表情。一百二十欧一天，对不对？<笑>老可怜了。OK 的。你俩特可怜的表情。那能不能再便宜一点？我怎么还干了？就是剩下那些天的车钱，他能不能给我们降到一千二？最多，最多就是我刚才在飞机上也去看了一下那个给我们的那个路书，然后他们说第二站那个地方，它大多数其实都是一些小路，嗯，所以我估计我们就算有车，也可能使用率可能不会太大，懂我的意思吗？<笑>我在想，哎，亮哥，你觉得那边就是如果是我们自驾在那边的话，方便吗？呃，斯普蒂特挺方便的，它的道路各方面都还比较方便的。哦、嗯，还有一个方法就是到达斯普利特以后，我们把行李一放，其实我们的行李车就没有用了，我们就可以把行李车给划掉了。就这样的话，可能我们的租车费用能不能就是再便宜一些？这样。啊、这样是会便宜，因为路书上有写异地还车会比在当地还车贵的。对，异地还车还有一个那个车运回去的费用，对，对吧？对对对。然后呢，它到斯普利特呢是两百的。那你可以过一些数字。那其实只要一半价一半的价格，因为只有一半的路。租车费用一百二十正常价格嘛。那那既然我们都，对吧？两个我们也是中国人帮中国人，<笑>我们就可能就一百左右。我们过去是两辆车，然后您算我们两百，然后中间我们回的那一天也是两辆车，也是两百，然后再加上我们中间的两天，我们只用一辆车，也是两百，然后您再加两辆车的空回一百二，就是七百二十欧，<笑>您看行吗？刚才还有一千两百，对，我们也不用中间那辆车了。便宜的，这个心有点堵，这会儿我堵啊！回北京请你吃饭呢，画饼，我是专业画饼。哎，这谁给谁画？吃火锅吗？<笑>我开始画饼了啊！那太好了，我带了一些火锅底料，我带了一些火锅底料。<笑>在这吃得着火锅吗，亮哥？吃不着吧？吃不着嘛，这就是你看，这火锅底料肯定是非常需要的。对，你说这国内运过来其实也挺，应该也挺贵的。嗯，对，所以我这儿倒是有几包，有几包。亮哥，我觉得我们就七百二加上两包火锅底料行。嗯、七百块钱，搞定了。我这么能说呢，优秀，我还挺会砍价，真厉害。回来了，看来放放。哎呦，哎呦，哎呀，真好哎，在这个异国他乡还有一盏灯为我亮着，有人在等我回家，等着等着等着。Hello， 快快洗完。现在在家吃回头了。白发，哎呦。Long time no see。嗯 ，Long time no see 呀。谢谢 ，Long time no see。我不上的是厕所，外面那还有一个卧室。哦，行，没事，你慢慢来。哇，这么大的餐厅啊！对，自从有了餐厅，我们天天做饭了。因为床边短，他们俩分量小。哎呀，是，我觉得咱俩真的很喜欢这儿。就是咱俩这样还能有自己空间，我们俩聊什么很方便，就搁这儿了。嗯，我很喜欢这儿。咱们先把那个钱先给它摘出来，现在还剩下多少呀？勤快，就开始抱着，三十五块一票，一百块，二十七是买车售货，二十七，二十二九是吃饭，吃饭还保留着五十，八十九买是四十，七十七是买的过程是，这中间那个，然后我留着所有的单子，我来给你报账。兰姐把收据都留着了。在旁边该玩玩，或者紧巴的时候再说紧巴的时候。这备用金，嗯，啊、哦，然后这是车，对，就差房子，对，我刚搜索的这个房间它是二二七二，这挺好的，哎呦呦呦，这就行，哎，这就它了，四七，四千，我感觉我们两个像白小摊儿了，四千七百零五十，<笑>白小摊儿。我们之前的算法是一万四千元减四千八，已经花出去的钱。然后如果咱这么紧张的话，备用金就算两千。你说那个酒店，你就算一千五吧。租车我给你算两千，你还剩三千七百块钱。哎呀，富裕了！哎，你吃
大餐了。他先够了，我先够了，先了。这车先讲一下。啊，我好开心啊！我前几天好紧张啊。我觉得可能就是兰姐当时一个人去理这些，就会有点那个啥，有点焦虑。我自己在那边也特焦虑，我心想完了，这咋办呀？我走得起道了。太不要紧张了，咱就是玩儿。嗯，你可千万不要。是是，我之前超紧张，就这事只有设身处地，你真的当了，每个人一点点的反应，你都会觉得很敏感，无限放大了就。但也还行，对吧？第一天还行。行，此刻的我是非常的开心。我的 team， 我的姐妹回来了，我们俩终于可以商量了，然后就可以马上决定一些事情了。可能因为我们做足了一些预算以后呢，这个钱就不会像我们之前想的那么的紧张了，所以打算之后让大家好好的吃一吃。我好怕我自己花冒了，我真的，我觉得我又自责，又想给大家花，又怕花冒了后面怎么办？然后你来了，我怎么跟你交差？嗯啊，那一天我真的是我特别能理解你那个心情。订房的时候我也是这样想的，就自己做决定就会觉得会影响很多。嗯，但后来想，哎，怎么怎么样吧，我们一天开心就算一天。<笑>就是你当了导游那个责任感那个帽子就一下扣到头上了。就你不能是那种单纯的玩耍，嗯、你就会想，哎，下面一站是怎么样？然后上面一层我们又超重了，行李超重，然后就会觉得，啊，心理压力很大。嗯，晚安，姐。这几晚很难忘，是不是？嗯，这个房子真的挺不错的。对，很有安全感，他那个靠着墙。还咱俩商量事儿什么的，往那一躺就很方便。对。对因为其实那时候我们也商量，想让弟弟们能住得好一点，因为在他们做导游的时候，他们还拼在一起嘛。对，那个那个就是觉得帘子那个房间是吧？而且他俩没睡过那个大床房嘛，对不对？是。对，没有，没有。然后小妹这次安排她住这个，也是因为小妹之前在那个沙特睡了一间很小的房，因为我们抽签嘛。但后来想，大家出来玩还是均衡一下。然后这次就给小妹一个稍微大一点的。对，其实刚才兰姐不是有说那个，就是前面有省钱那些嘛。对，我会一直接到兰姐的那个微信，我能感受到你其实是很焦虑的。其实我也怕吵到你，因为你在工作。没有没有，倒还好，因为我其实也是，就是等我忙完，我就会立马要回一下。然后我特别能理解那个心情，是因为我自己在订那个房的时候，我用了好久好久，我都感觉我要不是我都感觉是我已经在要直击的最后一刻赶上飞机，我当时就想，要不这工作我不去了，当然不可能，因为那也是一份工作，所以我们当时跟我的导导演们，我们坐在一起就是僵持着。就选不出来，因为确实你说要选出条件符合的，嗯、我们要住在一起的，没、嗯、有几个。而且当时，其实那儿旅游的人挺多的，房间都被订订、嗯、完了，然后时间很短。对，对,、嗯、对你要在一个比较短的时间内，你自己去要做决策，而且这个钱很可能会影响到剩下六个人在未来几天的吃住行的时候，你就会特别紧张。但我觉得你来了，我就非常的开心，就是，你脑洞一下打开，我觉得你的那个建议特别厉害，就是不用那么多天的车呀。就当时我们一直在轴这个车车车车，但是我们可以换一种旅行的方式，那可能这个城市不适合开车，那就是它太窄了，它停的地方很难停。然后呢，这次我们就靠自己去自自己旅行，我们自己做自己的导游，我们自己去玩这样子，可能更有意义。对，所以我觉得，哎，这样一思考，活了。对，<笑>所以你来了，我那天是发自肺腑的开心。<笑>我看你表情，我说，哦，爸妈你来了，我嘴是这样的。看出来了，兰姐那天一出机场，她就抱着我说，爸爸你可终于回来了。<笑>你可别想接我放学了，啊，你来了，啊，抱大腿。<笑>就老开心了，那个晚上睡觉都是香甜的，就是你无形中会给自己那种压力。其实我们以前也劝过小胡安宇，但真是要换位思考，就是真的要自己
你当了导游那天的感受开始。嗯，其实从那之后，咱俩基本上每天睡两三个小时，会让我心里很扎心，你知道吗？啊，就这段时间我们俩的经历，会让我有那种非常非常不一样不一样的体体会。希望都是美好的、开心的，虽然会有一些。嗯，局促会有一些不安，但是大多数时候，尤其是我们俩在那个海边结束克罗地亚行程的时候，冲着大海、啊、那一段，我现在还是印象很深刻的。穿个拖鞋啊，妹。对呀、啊。这不洗澡穿个拖鞋。<笑>你看，爸爸一回来，我是不是欢乐又来了？<笑>我好像快乐了许多。<笑>开朗了。<笑>他们说我第一天当导游，我都不会笑了、啊，不会笑了，就这样，我的笑容是魂不附体，<笑>,笑了个表皮，笑个表皮。Hi, welcome. Please have a seat. Okay. Here, sit here, sit here. Once again. 你好聪明。哦，算了，这样吧。上课。哎呀，这样会。那天我们玩的好开心。安德鲁。他的名叫安德鲁，是我们的导游。每一艘船会有一个这个东西配套，然后我们可以把手。大家教他说东北话。这里，这个是一个很大的包，可以把。生生把一克罗地亚人改成东北人。I need you to pair up. To pair up, pair up. Find your partner. 我们要自己组队，找到自己的队友。OK。谁带我一个？我不会游泳，我也不会，我不会游，我不太会，但是也还行吧，应该应该不至于翻船吧？这个、翻船咱有做生意啊，对啥？行，那没问题，行，那咱俩可以，咱俩，那咱俩妹妹，好，我跟陆姐，你你会救我哈？我会啊，你会救我，对，我一对玩丢三丢四。玩一次水啊！玩着玩着渴了，喝点海水，喝点海水。啊,啊，我们还有一些鲁滨逊漂流记的香蕉，万一丢了啊 ？OK。哦 ，Thank you。为什么？就是因为要两到三个小时，时间很长，怕我们中间体力不支，就要喝吃这个。帆船咱俩会带头朝下吗？然后下边被绑住了。就是扶不起来。不管怎么样，如果船翻了，咱俩就把那个有钱的那个高高举起来，接力。哎呦妈呀！我穿这，我不得三去黑呀？这个还带声音啊？还不不不不不不不。哎我天哪！你看这个才是。准确的，正确的。我姐妹同心，其利断金。对。Me too. Me too. 他就，妈也只有他自己。Thank you. For you. Thank you. 鲁滨逊漂流记，带带了两瓶水，两个香蕉，上路了。加油吧。行船不靠风，划船不用桨，全靠浪。<笑>小胡一天一套一套，划都不想划，风把我们。小胡真的是梗王，啥梗都有。<笑>关键是，我也话多，他说啥我接上。<笑>我现在一看节目，我就发现自己话确实有点多。我边看节目边总结自己的缺点和问题，我就不够内敛。说<笑>，是的，我也是。太不沉稳了！你看人家很潇洒的坐着那个快艇，<笑>一滑而过。<笑>我们在那一，不错哎！你，你们这个角度，我在想，这这个角度，尤其是第一期的时候，我那个别搞那个那个截图是怎么搞的嘛？你说说，别搞。嘿咻嘿咻嘿咻！哎呀，王阿姨，王阿姨自从不当导游之后，放飞了自我，就感觉从原来王阿姨那个壳子里破壳破蛋了，出去。OK 的，没事，我们中间会有一次沙滩停泊的机会。OK guys， come down。
。哎呀妈呀，好疼啊！这个沙子是很扎脚、啊哎。我穿着鞋，我在说疼什么？<笑>就是说吧，我不是穿着鞋吗？咱都光着脚呢，你看啊、哦，光着脚啊，都光着脚呢，很扎很扎。哦，这水好凉啊！走一步就得晃半天。哎，刚才那个好像不太对，我是穿着鞋鞋的。嗯，睿智的眼神。Thank you。这个角度哈、啊。Remember, long goes, long goes. Left goes right, right goes left. Remember? Sure, sure. Let's go a little bit over there, and I'll join you soon. Okay. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. 一会儿见。Take care. 左，小心。右，左，右，右，左。你滑过没？现在想起来好像滑过，而且还滑挺好的。我一个人滑都行，姐，你可以完全放松。大姐摆烂了。哇塞，女子划船队。左，左。我才听到他说这个哎。左。我那会儿没听到。右。开心啊！哎，这还行。左，哟，不用使劲，我们上那专业队了。咱俩就轻松待一会儿了。来过来过，我这不是很开心吗？能神的待着，哎，不错。蓝姐在滑，我在休闲。走，姐带你玩。怎么会有这样的画面？怎么会这样？你听我解释，真的不是这样的。当时不说轻松待一会儿吗，姐？好休闲，好浪漫！妈呀，我这姿势，真的是，太有毫无包袱。好休闲。早知道戴一个，咱两个帽子也没戴，咱俩跟两个傻子一样，乐迷人的自我修养，没有修养吗？晒的。悠闲，一二三。哦，他们出发的这么晚。所以怪不得回来的时候，咱俩第一个出发的，第一个到好的。对，对。嘿咻，嘿咻，谁能生气？你这弄弄弄习惯了就能很快。对，走了，妹妹。OK。我们可能要往那边去一点，不然他这样看我们船还很浪漫。二三，一，二。好像这样拍拍不出那天的热，那天很热，你记得吗？很晒。嗯，哎，你们别走太远了，咱们争取一块儿几个船一起出发呗。等一下，猛男他要自己划过来的。猛男，王猛男，在干啥？豪夫，我天，将军，打真的，换了个人。发现了有这么多，截图在那里啊。你可安静滑吧，<笑>好尴尬。停停，哎，这不来了吗？停停停停停停停停！这太怪了吧！这个 white 是谁？等一下，我突然有点害怕了。这不会翻吧？哈，不会，翻咱要有这个。走吧，我们出发了。出发吧。我给你们加个速。我想起后面那个冰岛的福田，这个简直就是一个。健身休闲，加速了，很好的精力，对，从来没有玩过这个之前。嗯，安宇滑真快啊！突然，咱俩有点没劲儿了，我都开始出油了。最后油的不行了，所有人脸上又是水又是油。这天之后，我们全部都黑了三度。I think so <笑>。这孩子，但是有天赋了，感觉。哎呦我的天！哦我的妈呀！刚才涂的那个防晒，他全给洗了。所以你说最后我们回国都为什么都那么黑？真晒啊！沙特那些天，你想。人家中午都要休息，我们天天中午在那边溜达，一溜达溜达一天，是不是、啊？哟、嗯，真好玩！哎呀，不错不错，这也不累呀、啊。大话说太早，对，话说太早。加油！以为快到了，其实还刚开始，老远了。对，你知道。好漂亮！哎呀，这水呀、啊，蓝蓝的，好美啊！你看，你还有一段 solo 吗？哟，好看吗？你看。
好美了。哎，这个时候没有 slogan 吗？花儿与少年，考我第二，我的第二。有点幸福，有没有 ？Welcome to Croatia。哟，花儿与少年，考我第二。累了，不行了。左右，左和右。开始，开始编曲了。然后你开始唱了。你看，我说，哪个山头的山歌？成了鲜明的对比，你这么嘹亮，我一个哑嗓，咱俩这个组合是没谁了，两个极端，黄蓝，一个白领儿，哎呀，谁当导游谁当导游，真的很开心，又又又又又又 ，What's up？ 又又又又又又又又 ，What's up？ 又，你现在岂不特想把这段片子买下来？对面，对面，对面，对面，对面，左，左，右，左，呀呀呀，右，啊，他看，他发了，妈呀，让你耍帅在那儿，他想回头，沾水了，估计是刚才一动，你们去哪儿啊？使劲儿，二四，一，二四，掉头，使劲儿，一，啊，咱得追他们，得挺费劲的一会儿，二四，我们先回去，我们先走了，花儿与少年，哎，来这儿，来这儿，来这儿，别吵着了，知道了，每个人都披头散发。感觉张毅滑的，我他妈不知道滑的慢，掉头发，跟他唱的慢，我的本来就累，还唱什么？来左，左边，左，来，他回来了。我感觉这期真有意思呢，大圈绕，对，怎么回事这一天？哎，你说情侣到这会不会吵架？这还滑，滑着滑着太累了。你怎么不滑呀？凭什么让我滑呀？啊，是让我滑，你使劲儿啊！<笑>咱俩真是够了。咱俩分手吧。咱俩不行了。你咱们还有这种小剧场，是因为当时看到旁边有一对情侣，为什么？女孩没滑，好像。这玩还挺累的。划船是最累的一个项目。哎呀，这臂力真的胳膊肘。过两天还疼呢，哎呀，这手明天抬不起来了哟。姐，休息吧。好。你这披肩长发老热了。加油。嗯，我要加速了。会，会，会。哎呀，会。我们应该把自己绑在那个安宇那个船上面。后来。这是不能说的，这是不能说的。这个船上 ，T D 他们这个船上，啊，教练船上，哎呀，最后我们都拉着教练，教练说怎么滑不动了，滑着滑往前走不了，他教练动不了一点了，已经。
。对，我们要去沙滩了。哦，好。加速了。皮子，我们这会儿。没看时间，这得划了得有一个小时吧，到那个沙滩那儿，其实是很长的，其实很长时间呢。对对对，三，一二三，一二三，哇，好漂亮！哇哦，哇哦，好大的山洞，好漂亮，真的很漂亮。那个石头很硌脚，嗯，特别硌。我们两个走到那个阴凉顶上，记得吗？特别艰难的前行，知道吗？对。Beach, the, the cave of the beautiful place. We're gonna go one by one. Okay. Okay. I go first. You go second. Yeah. Yes. Let me go. Oh my god! Oh my god! Okay. He took you down. Oh my god! This is too hard. Let's go. Hard climbing. 来了，不是这个，这个，捡你的垃圾袋。这种啊，好像两个，像两个要饭。啊，这个鸡汤，吃住啊，吃住啊，盖班，长点儿吧。哦，我怎么还有这些戏啊，在这儿呢？哎，那谁怎么走那么快？因为他有鞋、啊。尖的东西。对，感觉在割我们的脚。哎呀，那个沙子可以。站这儿站。哎呀，好了。去水里玩会儿吗？玩呗。我已经准备好了，我要出发了。去吧 ，boy。OK。啊！你看，全部都是电流。王宇啊，你脱衣服要的话可以给我。小郭。<笑>这有一双鞋，真是。我去拿，我去拿，我穿鞋了。嗯嗯嗯。哦哦，哇哦！怎么没有鞋？游泳。啊！啊！冲下去！哦哦哦！好厉害，要的话就。海边还是很开心。美人鱼。哎呦，现在几点啊？十一点二十四。咱往回滑吧。往回滑，二十四滑，滑回去还得一个小时，感觉。十二点半，将近一点，回去还得吃个饭。那咱们吃饭是怎么解决呀？中午吃。我俩在聊大家吃什么。咱商量。后面该如何把披萨之类的，好不好？是那种。咱俩走回去了，那就。咱俩走回去，好不好？很轻松，对。我就想你一回来我就会轻松很多，心理压力没那么大了，起码有人一起分摊这件事儿。咱们俩还是不一定。对。倒栽葱。哇，好爽啊，表！我想下去走两步，我去吧。啊，我不要下去了，我不要下去，不要下去，不要下去，不要下去，不要下去。怎么不过了？他俩在干嘛？老、哦、亮哥，给我发微信。价格兜不住，要给他涨钱是吧？嗯。是不是？车费用能不能就是七百二加上两包火锅底料行吗？加到三包怎么样？三包。对，说那个价格不行。三包火锅底料。成交。成交。我连火锅底料都放好了，这咋整？亮哥，是啥情况？我我还着急，我还说一会儿要给你发微信，因为明天我们就要走了。那之前没有车吗？或者你从别人那踹一辆也行啊，保证我们明天走就 OK。他说那车要调过来，所以那意思费用就高一点。那如果说是我们在这儿租一辆车呢？之前我让安宇在网上查，有一家也很便宜，但是现在算来他比那家便宜。哎，他回了，昨晚脑一热，没有计算好另一辆的成本，这兜不住的，我在努力串，一辆车是没问题。你会发现计划永远赶不上变化快，对，就是永远都会有突发的情况，对。
。亮哥，那什么时候能给到我消息啊？因为我挺着急的。不管那么多，咱先拍张照片吧。来都来了，都来了，来了拍了，合影。你要说啥？先把所有事情抛在脑后，先来张认证照。你给我拍老了照了，真的。干嘛不走啊？干嘛不走？你给我拍的。走走走。现在发现咱也有时间观念了。以前我们也会讨论，什么时候走？真的。以前都是等导游 Q， 是不是？对。对，咱们要走了。OK， 走吧，走吧，完了，就开始了。对，确实。妈呀，好疼啊！别疼！哎呀妈呀，好不要脸呐！好不要脸，好不要脸的石头，怎么扎我？我觉得石头，我觉得石头，怎么可以这么不要脸的扎我们？一点情面都不讲。来，我回去要搞那个亮哥的车的事儿，我当时又焦虑了。你看我，兴致不高啊，兴致不高。回去要铲事儿。雨姐，走了，我才踩了一个来回。他俩已经回去了，他俩自己就回去了。快走，来不及了。对，走走走，咱俩先回去。走啊，走啊。哎，是在哪边来着？前面，绕过去，把这个绕过去。绕绕绕。啊，在那儿，在那儿。边，就这个，这个墩子这块儿。对对对。不是吧？绕过去。嗯。哎呀，真的是那边吗？怎么感觉那么远？是那边。真的回去好远，去的时候还玩玩，开开心心的，回去发现，就有的时候你看我们安排行程当中留的玩的时间，就真的只能估算，但估算的当中就会有一些偏差，或长了或短了，对吧？对。Let's go。啊啊啊！你要干嘛？你要干嘛？你怎么了？我感觉好好啊，好开心啊，征服大海！来吧，我喜欢被征服。被征服了，有点会偷懒啊。没偷懒啊，我这这这是保持安全距离，我必须得抓着。不，我只是喜欢闻柴油味儿而已。我过来闻一会儿，小时候就追着踢。太累了。周周，雷姐。哎，他们都在前面吗？他俩在教教练讲东北话。我去看一下，他还挺快的自己。我们享受生活，我们要悠哉悠哉滑回去。哇！好舒服啊！就躺在这上面晒晒太阳，慢悠悠的跟着小快艇走，补补阳气。对。哎，给他打个招呼。王宇，来嘛！我来找你们的，你们两艘船跑得太快了。你拉着我的船，然后让他们开着走就完了。OK。小心，小心啊，小心。OK， 累不累？不不累，没什么感觉。还吹牛呢？累累累。嗯，你说不累，我就给你放开了。累累累。哎。哦。No。不让他们打。Let's go。离开了。Hi。你知道吗 ？We are coming. I help you out. OK。啊啊。You are very good. Oh, you help to get the food. OK。OK。教练，左左右右，左右右右，左左左，西安的右左，还教他说东北话。
左，右左，左右，学了一嘴，一嘴东北话，的中文。开始开始上课了。学会了，快溜啊！快溜啊！快溜！教练牵着他们两个，是想溜。成老年人了，你有没有觉得我像那个机器僵直的人，没有油的？哟，还真远呢，咱们这去的地方。撩挺快呀，必须的。我们把那那个外语都教会了，快撩啊！快撩，跟我们喊嗷喊，快撩啊！回头他的普通话都是带带口音的。二六，小心呐！到岸边了。哇哇，脚啊，脚啊，这脚给我疼迷糊了。来了，说明身体调理了。真疼。不说身体不好，按那个脚就会。主要是身体不好。完了，那咱们都都不太 OK 啊，就是石头的问题，不是我们脚的问题。那个石头个个都有问题，对，它不好好长，不是那种好石头，它那石头都不是善良的石头，对。你不是因为穿拖鞋吗？我不疼，你把鞋脱了，你疼不疼？你需要调理了，姐姐。要结束了。兰姐，我刚才看那个大姐不是还问说，哎，他们俩呢？他们俩怎么不玩那一段？啊，我突然想到，为什么我们会这样？是因为去沙特之前，他们俩已经定好了行程，在国内。对，而我们俩是属于没有碰到面，我们俩就是分开的。我们只能在当天的时候去聊下一餐在哪儿，而且每天其实都会有一些突发情况。是。其实我们也是为了省钱，就少了一个像马哥那样的人物。比如说，早餐我们就得商量怎么做，路途走到哪儿要多远。但其实这个过程都需要我们两个人去探讨、去了解、嗯、去打电话嗯。嗯，就是很多人可能上学的学生啊，或一些好朋友也都会这样，我们自己来制定，然后全是靠我们徒步。嗯，就觉得更能够扎实的在我们想去旅行的这个城市里面。就也是一个不一样的体会，只是我们两个沟通的时间的成本要长一些，就很多时候没有办法跟大家一起好好的去玩嗯，但我们俩其实当了导游，有了这样一个身份之后，你自带的那种敏感度和使命感，就是一定要做到让大家都会开心满意，然后觉得这个旅程会更加难忘。你当时有没有那个感觉，就是、嗯、他们一高兴，咱俩就高兴？对对对,对，他们一笑得特开心，咱俩就觉得，啊，好幸福啊，啊是不是？安排的很好，对对对，他们玩的很开心哎，再努力一点会不会更开心啊？嗯，会怎么想能有新的点子啊？就这样。对，现在回看，其实是不是一些，嗯，没有
那么重要，但是因为你身处在那个环境下，你是有那个身份和使命感的时候，就真的不一样哎。就是旁观者可能看得更清，当局者会有一个小小的迷惑，对对对,对,对,对，那个围城扣着自己，是那种感觉啊。对对，让我们看下一段吧。好的。龙龙病情严重，反复发烧。啊！许多器官已经衰竭，已经昨天离开了我们。你们预存的医药费没有用完，我们将退还给你们。嗯，这个是你不知道的。器官衰竭了啊！我这时候不知道是怎么回事。小猫。这什么衰竭？不是说没问题吗？对啊。他不是说什么都很好吗？为什么说衰竭了呢？因为这会儿我不是不在吗？我都不知道你们说的是谁呢。但是那天我特感动的，就是我站在那儿的时候，你当时拉了拉我的手。你给了我一个小小的安慰，嗯，对我这会儿才知道是你们救助的小猫咪，嗯，哎，小猫咪，妈也闪回了，好喜欢喝的，哦，它这里有水，看见了，一两个月很小的小猫，哎呦，它身上有个皮，就不就不想说，确实很，就特别窘迫。然后他身上的样子，包括他骨瘦如柴。他身上烂嘞，那他身上他身上那个是个烟头，是身上有个烟头，然后全是虫子。他屁股那儿有个烟头，你看见了？咱救救他吧。他走路是那种步履蹒跚的，腿感觉都迈不动。哦，那个烟头是就放在他身上了啊，扎在上面。问一下，然后就粘在他的烧的那个毛上。他能治吧？这样子。他要住院，你看那个虫子在他身上，吃他的肉呢，是不是？他一定是有细菌啊！哟，我就觉得，任何人看了心里面都会疼一下吧。然后他，这样因为我养猫嘛，我就跟他喵，他就回给我喵。嗯，所以他跟你回喵，说明他要跟你交流。然后那那一刻我就感觉，他挺想让我帮助他的，而且我觉得他好无助，他是又害怕，他又想过来。哎、太可怜了，受不了了，心难受。那一刻我就觉得，我说我必须得帮他，我可以给他送到医院，因为我之前我有这样救过动物<咳>。我跟弟说一下，弟，我们在楼下看了个流浪猫，很可怜，它那个身上的肉都烂了，我们能找个宠物医院给他送过去吗？他一直在看着你、啊，对，他很想走，他很害怕，但是他仍然选择留下来。嗯、特别小，我找到要两个袋子去装小猫。我在帮他赶虫子，他身上好多那个小虫子。有只小猫，让烟头给屁股烫坏了，烂了都。啊、跑去哪儿了，兰姐？在这，在这，在这里头了。屁股上有一个烟头。对，就是烫在肉里的。啊？咱不知道谁哪个哪个缺心眼儿的。那天其实是我们刚好有一个休息的这样的一个时间，嗯、然后出来，本来想去吃饭，然后刚好看到了，去买东西。那天我们，嗯，他们要把猫猫送去宠物医院，我去叫一辆出租车。那你陪着去啊，我去呗。那我们是分头行动还是怎么样？分头行动吧，没必要那么多人去宠物医院。我没买到商场买的三文鱼，呃、吃了有点稳定稳定。慢慢的，先让它吃两口。来来来来来！哎，好了啊，抓住了，抓住了 ，OK。走，哇，这是兰姐你抓的。哎哎、哇，动作好快！我最后拿着递送我的围巾，把它抓起来。走走走。你们都吃饭了吗？你们先去吃吧，先叫个车。五分钟。好，好，好。找一个阴凉的地方等吧。好，走。你带着他们把这个猫送去宠物医院那边，但是你这个还是要注意一下。是。弟，这是你送我的围巾，不好意思啊。你本来寻思今天围一下。他现在变得更有意义了。对。救了一条生命了。他原来只是一个普通礼物。这里。嗯
。哎呀，你俩去吧，咱仨别挤了，来。小虎，蕾蕾把她剩的钱也给我了。嗯，到那发个信息回来啊。现在应该很舒服，很安全吧？对对对，他不再挣扎了。嗯，哎呦，小可怜。嗯，小可怜。嗯，他已经也不反抗了，他知道你们是在帮他哈、嗯。他后来让我感受到就是特别特别感动，他呼呼了，就是那种猫相信你的那种很舒服的呼。嗯。啊，我那一下子我就觉得，嗯，我被他感动了。你看他现在。不是舒服。其实当时我心里特别欣慰，和那种怀里呼，我就觉得对我已经有信任了，甚至依赖嘛，就有那种妈妈。我不挣扎啊，他就乖乖。嗯，他后来就一直在呼呼，就是呼呼呼呼呼呼呼呼呼。对，取一个霸气的名字，少得再有人欺负他。嗯，就是叫龙龙。龙龙。希望他生龙活虎的龙。嗯，他太硬了。但是他好像就很小，对吧？当时说两三个月，特别小。他可能就是他猫生第一次被人这样疼爱。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。
。妈呀，我居然当你面哭了！我记得我没哭啊，挺缺少这种。我记得我很坚强。他还是一只很小的小猫，就是他活得太辛苦了。皮都烂了，是不是？但是能治好，我觉得。龙龙，妹妹给他起个名叫龙龙，中国龙，说以后不要再被欺负。因为这个名霸气。我希望龙龙以后可以找到一个好的寄养的人家，然后以后可以做一只自由自在、无拘无束的小。猫猫没能活下来，这是最大的遗憾。但我也尽力了。大家都在努力了，可能他也努力了，然后帮他治病的医生也努力了。那在这样的努力下，没有能够得到我们想要的结果，但至少我会想到一个好。他会再回来的，他再回来就变成一个完全宠爱的小猫咪。对，你们当时给我看过图片，但我没有看到过他这个片段。当时已经很难过了，其实，但是当有这些闪回的片段，加上真实的看到这个小猫咪当时的状态，真的是会很难受。嗯，就是觉得画面比讲述要要更嗯直接的感受、嗯。对。其实当时我救他的时候，我自己脑子一下就闪现，就是说，哎呀，其实这样有点儿太自我的那种。因为毕竟我们是个团体，出来还在旅行，耽误了行程了，会有一些其他的事情再出现，或者将来小猫怎么去解决，这都是要处理的问题。但后来我就觉得，这可能是大家一种共同想要去完成一个力量。当时我就想，哪怕我这个决定是错的，我愿意承认这个错误，也愿意承担这个错误。可能但各种有这样那样的问题，我选择要做这个事儿，我要承担一切的后果。那我就问我自己，我说我还是要去做，因为我们看见了，那就去做。嗯，不管结果怎么样，我们都去努力过。嗯，其实兰姐，我觉得这个也不是耽误大家，或者说这是一个错误。我觉得如果我当时在，我也会跟你一样，就是我是会跟你站在一块儿。而且我刚才看这一段的时候，大家也都是想要救他，所有人都是想要把他救回来，嗯、因为。其实我们，呃，说是在录节目，但我们也是在旅途当中嘛，经历人生，感受生命。嗯，对，如果有这些需要去帮助的小动物也好，或是人也好，我觉得我们都会去帮助的。嗯，可能比我们看到一些很让我们难忘的风景更来的珍贵。因为就是因为这样的突如其来，我们没有任何的预计跟设定，把这个事情做完完成了，嗯、才能够和我们一路上的风景融为一体，成为最好的回忆。嗯，嗯好啦，其实旅行就是生活的一部分，我们会遇见美丽的风景，遇见善良的人，但也可能会遇见需要我们帮助的事情。遵从自己的本心去做就好，这是属于每个人自己的人生经历，千万不要让自己留下遗憾。是的，而且我们力挽狂澜，新人导游组合也、嗯、也刚刚上线。虽然工作中有很多不完美的一些时候，但是我们也还在精益求精，争取为我们的团员打造难忘的克罗地亚之行。我们的节目会同步登录湖南卫视芒果 TV， 十月十八日起，每周三中午十二点，芒果 TV 上线；十月十九日起，每周四晚二十二点，湖南卫视播出。还有我们不定时去更新的会员节目，还有花心，嗯，花心，<笑>还有
有不定期更新的会员节目，还有花絮。每天中午十二点，打开芒果 TV，《花儿与少年思路记》，和你的午餐更般配。电子榨菜来了，来了来了来了，吃起来吧。<笑>欲知后事如何，开通八八 VIP 免八八 VIP 免费领芒果 TV 会员年卡，提前解锁更多《花儿与少年》的精彩内容。去山顶晒月光，好开心啊！今天的列车就快要过站，你能不能快一点点赶上？白色的裤子，柔软的海浪，甜蜜的说世界早安。早安，失眠的脑袋装着那远方，窈窕的辣妹，我在睡一方。去山顶晒月光，春天的列车就快要过站，你能不能快一点点赶上？白色的鸽子，柔软的海浪，甜蜜的说世界早安。早安。感谢独家社交媒体平台微博，上微博关注新浪娱乐，微博综艺新浪综艺，了解更多节目相关资讯。上微博搜索“花儿与少年”，参与花少惊喜互动，解锁更多节目惊喜。上微博关注“花儿与少年”官微，参与节目话题讨论，和花少团一起研学思路之旅。感谢首席合作新闻媒体新浪新闻、深度短视频互动平台抖音、战略移动资讯平台网易新闻、网易娱乐、网易谈新社、深度短视频合作平台快手、内容合作平台小红书、特别合作航机媒体云端杂志、城市商业综合体合作伙伴万达广场、城市地标裸眼三。地大屏合作伙伴：长沙之星铂金裸眼 3D 大屏、成都兰博基尼中心地标大屏、杭州数字双目裸眼 3D 大屏、潮流引力场、大悦城特别合作、百度网盘、WiFi 万能钥匙、讯飞输入法、湖南天虹检票集团。